ഹായ് ഇനി ഞാനൊരു അടിപൊളി ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു മുട്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അര കപ്പ് മിൽക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മെൽട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അര കപ്പ് മിൽക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അര മണി ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിത് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എന്തിന് രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡോണറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴക്കരുത് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി വിതറിയതിന് ശേഷം മൈദപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇത് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തരുത് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സേവ നാഴി എടുത്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോള് ആക്കി കൊടുക്കാം ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം ഞാൻ അത് വീണ്ടും ഇട്ടിട്ട് കുഴക്കുന്നില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടി അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കത് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വീണ്ടും നമുക്ക് വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓരോന്നായിട്ട് നല്ല എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സിമ്പിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുഴം കരിഞ്ഞ് പോവും ഉള്ളിൽ വേവാതെയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണല്ലോ ചെയ്യണേ ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓരോ നല്ല ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ കളർ അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാക്കി വരും ആയി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് പബ്ലി ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി ഉള്ള ഡോണറ്റ്സ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോണറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഞാനിവിടെ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ച് മിക്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മളെ ഷുഗർ കാർഡമ്മ മിക്സിലിട്ടിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ